നാട്ടിടവഴികളിലെ വേലിപ്പടർപ്പിലും പച്ചപ്പൊട്ടൊടുത്ത പുഞ്ചപ്പാടങ്ങളിലും ഉത്സവമേളത്തിൻ്റെ ഉത്സാഹവും ഉന്മേഷവും കഥകളിലും കവിതകളിലും നിറയുന്ന കുട്ടനാടൻ ദൃശ്യചാരിതയുടെ നേർക്കാഴ്ച കാവാലമെന്ന ഭൂപ്രകൃതിക്ക് വിശേഷണങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല ഹരിത സമൃദ്ധിയുടെ വിസ്മയ കാഴ്ചയ്ക്ക് ഇവിടെ അതിരുകളില്ല അതിരുകളില്ലാത്ത ഈ കാവാലം സമർത്ഥിക്കുന്ന അളവിലായി കുടികൊള്ളുന്ന ഗ്രാമദേവത ആ ഗ്രാമദേവതയുടെ ക്ഷേത്രാങ്കണം ഒരു ചവഞ്ഞൊരുക്കത്തിലാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഈ ക്ഷേത്രാങ്കണം ഒരു പുതുമോടിയിൽ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങുകയാണ് പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ കർമ്മങ്ങൾക്കായി കാലം സാക്ഷിയാകുന്ന ആ മഹനീയ മുഹൂർത്തത്തിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ യാത്ര മാണിക്യമംഗലം ശ്രീ ഭദ്രകാളിയുടെ ക്ഷേത്രമുറ്റത്തേക്കാണ് ഇത് കാവാലം മാണിക്യമംഗലം ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം കുട്ടനാടൻ ഗ്രാമീണത തുടികൂട്ടി നിൽക്കുന്ന ഈ ദേവതാസ്ഥാനം ഇന്ന് ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ആകെ സർവ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്ക് നിദാനമാണ് അങ്ങനെ നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രവും പഴമയും അവകാശപ്പെടുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തിലെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ കർമ്മങ്ങൾ ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്നു ശ്രീഭദ്രയുടെ നവീന വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചടങ്ങുകൾ ആഘോഷപൂർവ്വം തന്നെയാണ് കൊണ്ടാടപ്പെട്ടത് ഫെബ്രുവരി പതിനാല് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള തീയതികളിലാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠാ കർമ്മങ്ങൾ നടന്നത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടമായി പുനഃപ്രതിഷ്ഠയ്ക്കുള്ള വിഗ്രഹം ഘോഷയാത്രയായി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ആനയിച്ചു
ഇതേ തുടർന്ന് പ്രതിഷ്ഠാകർമ്മങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി നടക്കുന്ന ജലാധിവാസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചടങ്ങുകൾക്കും ക്ഷേത്ര സന്നിധി സാക്ഷിയായി വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ കണി കാണേണ്ടത് പശുവിനെയും കിടാവിനെയുമാണെന്നാണ് ഐതിഹ്യം പ്രധാന ദേവത ശ്രീഭദ്രകാളിയായിട്ടും 
ശ്രീ ദുർഗാ ഭഗവതി ശ്രീചക്രം രക്ഷസ് തുടങ്ങിയ ദേവതകൾ ഉപതകളുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആചരിച്ച് വരുന്നത് ശ്രീ ഭദ്രകാളി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സാക്ഷാൽ പരാശക്തി തന്നെയാണ് ശ്രീ ഭദ്രകാളിയായിട്ട് ഇവിടെ ഭദ്രകാളി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്മയെ ചെയ്യുന്നവൾ എന്നാണ് അർത്ഥം ഒരു പ്രതിഷ്ഠ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നിശ്ചേതന വസ്തുവിൽ ഈശ്വര ചൈതന്യം ശാശ്വതീകരിക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ ഒരു ശ്രീകോവിൽ ഒരു കലശപാത്രമാണ് ആ കലശപാത്രം നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന രീതിയിൽ താന്ത്രിക കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ചൈതന്യ ജലം നിറയ്ക്കുകയാണ് അതാണ് പ്രതിഷ്ഠയുടെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടദേവതയുടെ ക്ഷേത്രം ജീർണോദ്ധാരണം ചെയ്ത് വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി നിത്യപൂജ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഭഗവതി അനുവദിച്ചു തന്നത് ഇനി ഈ വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠയോടുകൂടി സർവവ്യാപിയായ ഭഗവതിയുടെ ചൈതന്യം ഈ വിഗ്രഹത്തിൽ സന്നിവിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ചൈതന്യം നമുക്ക് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകേണ്ടതിനാണ് പടിത്തര സമർപ്പണം ഭാരതത്തിൻ്റെ യശസ്സ് ലോകത്തിനു മുന്നിൽ ഉയർത്തിയ ഭാരതത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര ദാമോദർദാസ് മോദിയുടെ ആയുരാരോഗ്യത്തിനും യശസ്സിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ ബ്രഹ്മകലശം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ഇത് നേർച്ചയായി നടത്തിയതാകട്ടെ ക്ഷേത്രത്തിന് അവകാശമുള്ള മൂലകുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട കാനഡയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ പ്രവാസി മലയാളി അനന്തലക്ഷ്മി ഛത്രപതി ശിവജി ഭദ്രകാളി പ്രതിഷ്ഠ നടത്തി മൂന്ന് ശവകങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഈ കാവാലത്തൊരു ഭദ്രകാളി പ്രതിഷ്ഠ നടക്കുമ്പോൾ അതും മൂന്ന് ശതകങ്ങൾക്കിപ്പുറം ശിവജിയുടെ പിന്മുറക്കാരനെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നു മോദിയുടെ നരേന്ദ്ര ദാമോദർ ദാസ് മോദിക്ക് വേണ്ടി ആ ചടങ്ങിൽ ഒരു ബ്രഹ്മകലശം നടക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു യാദൃച്ഛികത നമുക്ക് കാണാനാകും പുനഃപ്രതിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിലേക്കുള്ള നടപടി പോലും ഈ നാട്ടിലെ ഭക്തരുടെ സമർപ്പണമാണ് കാലം കനീഭൂതമായി നിൽക്കുന്ന കാവാലത്തിൻ്റെ ഈ മണ്ണിൽ ഒരു പകൽ പോയി മറയുമ്പോൾ സന്ധ്യാമ്പരത്തിൻ്റെ ശോഭയിൽ മാണിക്യമംഗലം ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം ഒരു ഐശ്വര്യ പ്രതീകമായി പരലസിക്കുകയാണ്
കാലം കൈക്കുമ്പിളിൽ കൊളുത്തി വെച്ച കിടാവിളക്ക് പോലെ തലമുറകൾക്ക് പകർന്നു നൽകാനുള്ള നിറവെളിച്ചവുമായി കാവാലം മാണിക്യമംഗലം ക്ഷേത്രം പച്ചപ്പാടങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ സന്ധ്യാമ്പരത്തിന് നിലവിൽ ഒരു കിടാവിളക്കായി തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്